আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আবার সকলের সামনে হাজির হয়েছি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওর টপিক সরল দলক সরল দলক আসলে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের কাজ ক্ষমতা শক্তি মহাকর্ষ বিকর্ষ এবং পর্যাবৃত্ত গতি এই তিনটি অধ্যায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি চলুন শুরু করা যাক আমরা প্রথমে দেখে নিচ্ছি তিনটি অধ্যায়ের নাম দেখতে পাচ্ছি কাজ ক্ষমতা কাজ শক্তি ক্ষমতা মহাকর্ষ বিকর্ষ এবং পর্যাবৃত্ত গতি যেমনটি বলছিলাম এই তিনটি অধ্যায়ের সাথে জড়িত আমাদের টপিকের নাম সরদলক তো কোনো টপিক পড়ার আগে ওই টপিককে সংজ্ঞাটা জানা জরুরি তো প্রথমে আমরা জানব সরদলক কাকে বলে তো এখানে আমি চারটি পয়েন্ট লিখে রেখেছি এই সংজ্ঞাটা মনে রাখার জন্য এটা মূলত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি ভারী আয়তনহীন বস্তুকে ওজনহীন নমনীয় সুতার সাহায্যে ধুলতে দিলে যদি এটি বাধাহীনভাবে দুলতে পারে তবে তাকে সরদলক বলে তো আমি এখানে চারটি পয়েন্ট লিখে রেখেছি একটা হলো ভারী আয়তনহীন ওজনহীন এবং নমনীয় তো আমি আবার সংজ্ঞাটা বলছি একটি ভারী আয়তনহীন বস্তুকে ওজনহীন এবং নমনীয় সুতার সাহায্যে বেদে দুলতে দিলে যদি এটি বাধাহীনভাবে দুলতে পারে তবে তাকে সরদলক বলে আমাদের সরদলকের সংজ্ঞা হয়ে গেল এবার আমরা যাব সরদলক সম্পর্কিত সিকিউ আমাদের পরীক্ষায় সাধারণত সরদলক সম্পর্কিত দুই ধরনের সিকিউ আসে একটি হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য তথা দূরত্ব দেওয়া থাকলে এক ধরনের সিকিউ আর একটা হচ্ছে কোন দেওয়া থাকলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব এটা কি জিনিস আর কোন ওই বা কি জিনিস আমরা পর্যায়ক্রমে এই দুইটা টপিক নিয়ে কথা বলবো আমার এক নম্বর টপিক হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য অথবা দূরত্ব দেওয়া থাকলে আমরা সেটা কিভাবে সমাধান করব তো তার জন্য আমার একটা চিত্র দরকার আমি চিত্র আমরা স্ক্রিনে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সরদলক এখানে ববের তিনটি অবস্থান এ বি এবং সি দেখানো হয়েছে ও এ এই ও এ হচ্ছে ও থেকে এ এটা হচ্ছে সামাবস্থান এই অবস্থায় ববটি দুলতে পারে না ববটি ধোলার জন্য এটাকে আমরা এ বিন্দু থেকে টেনে সি বিন্দুতে নিয়ে আসি সিতে আনার পরে আমরা ববটিকে ধরে রাখি এখন যখন ছেড়ে দিই তখন সে দুলতে থাকে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখানে আমাদের বাহু বলতে আমি যেটা বুঝিয়েছি এখানে পাশে অবশ্য আমি লিখে রেখেছি ও এ ও বি এবং ও সি আমরা যদি চিত্রের দিকে তাকাই ও থেকে এ ও থেকে বি এবং ও থেকে সি এই তিনোটাই কিন্তু ববের কার্যকরী দৈর্ঘ্য আর এই কার্যকরী দৈর্ঘ্যের মান দেওয়া আছে ওয়ান মিটার এবার বাহু বলতে আমি যেটাকে বোঝাচ্ছি এখানে স্পষ্ট তো লেখা রয়েছে এম সি বিশ সেন্টিমিটার আর এন বি হলো দশ সেন্টিমিটার এই দুটাকে আমি বাহু বুঝে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখানে এম সি এটা হচ্ছে একটা বাহু এখানে স্পষ্ট তো লেখা আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এখানে এন থেকে সি টেন সেন্টিমিটার এদেরকে আমি বাহু বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবার ববের ভর দেওয়া আছে বিশ গ্রাম যাই হোক এখানে একটা নোট আছে নোটটা খুবই জরুরি বাহুর দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব দেওয়া থাকলে পিথাগোরাস এটা তারা কি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি দেখবো এখনই আমরা এখানে প্রথম যে বাহুটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এই বাহুটার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা ত্রিভুজ ধরবো ও এম সি তাহলে প্রথমে আমরা লিখবো ত্রিভুজ ও এম সি এ পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে ও সি স্কোয়ার ও এম স্কোয়ার এম সি স্কোয়ার এখান থেকে আমরা ও এম পাবো জিরো মিটার তাহলে আমরা এই জায়গাটাতে ও এম সি এই ত্রিভুজটা ধরেছি এখন প্রশ্ন এই ত্রিভুজটা আমরা কেন ধরেছি কারণ এখানে এই বাহুটা আমাদের দেওয়া আছে আমরা এখানে লিখেছি শর্টকাট নিয়মের মধ্যে বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে পিথাগোরাস যাই হোক তাহলে এবার আরেকটা বাহু হলো আমাদের এন বি তো এন বি যদি বাহু দেওয়া থাকে আমরা ত্রিভুজটা ধরব ও এন বি দেখা যাক তাহলে আমরা ধরলাম ত্রিভুজ ও এন বি এ পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে পাই এখান থেকে আমরা ও এন বের করলাম জিরো মিটার আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এগুলো কেন করছি এখনও তো কোনো কোশ্চান আমরা দেখলাম না এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক তো এখানে চিত্রের পাশে আমি তিনটা জিনিস লিখে রাখছি এম এ এন এম এন এবং এন এ আমি এই তিনটা জিনিস যদি বের করতে পারি তাহলে এই তিনটা জিনিস যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আমি যে কোনো অঙ্ক সমাধান করতে পারবো এখন এই তিনটা জিনিস কি আমি দেখব এম এ এই অংশটুকু দেন হচ্ছে এম এন এম থেকে এন দেন হচ্ছে এন এ এই এই তিনটা অংশ আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি যেমন ববটা যখন সি বিন্দুতে সে কোথেকে আসছে এ থেকে এ থেকে সি তো এটা তো বাঁকা বাঁকা অবস্থায় দূরত্ব মাপা যায় না এই জন্য দূরত্ব মাপতে হবে এই বরাবর 
তাহলে সিবিন্দুতে যখন তাহলে যখন সিবিন্দুতে ববটি থাকে তাহলে উচ্চতা হলো এম এ যখন ববটি বিবিন্দুতে তাহলে এন এ আর যখন সি থেকে বিতে এসেছে তখন হলো এম এন ফলত আমার এম এ এম এন এবং এন এ এই তিনটা জিনিস আমার দরকার এখন এই তিনটা জিনিস বের করতে হলে আমি দুইবার পিঠা করাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করেছি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখন দুবার পিঠা করাস পিঠা করাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করার কারণ হলো একবার আমরা পেয়েছি ও এম আর একবার আমরা পেয়েছি ও এন এবার এই তিনটা জিনিস আমরা কেমনি বের করব দেখি এম এর সমান ও এ মাইনাস ও এম আমরা যদি চিত্রটা দেখি এম এ এই এম এ পেতে হলে পুরো দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ও এ ও এ থেকে যদি আমরা ও এম বের করি তাহলে বাকিটুকু থাকে এম এ তাহলে এম এ সমান ও এ মাইনাস ও এম আমরা এম এ পেলাম তারপরে আবার এম এন একইভাবে এন এ আমরা এই তিনটা মান বের করে রাখলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তিনটা মান আমরা কেন বের করলাম তাহলে এখানে আমি উত্তরটা দিচ্ছি এখানে আমরা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা চিত্র এখানে দুইটা বাহু দেওয়া আছে একটা হলো এম সি আমি স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করছি এম সি আর একটা হলো এন বি এই দুইটা বাহু থাকলে আমরা কি করব পিথাগোরাস প্রয়োগ করব পিথাগোরাস প্রয়োগ করে আমরা এই তিনটা জিনিসের মান বের করব এম এ এম এন এন এ আমরা ঠিক তাই করেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো করে আমার কি লাভ হলো তাহলে আমরা যাই সেই কাজে পরের ধাপে যাই এখানে বোঝানোর জন্য আমি চিত্রটা আরেকবার এঁকেছি এখানেও কিছু বেসিক রয়েছে এটা হচ্ছে এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু আমরা যদি সি বিন্দুর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব ববটা ছিল এ বিন্দুতে আমি তাকে টেনে সিতে নিয়ে গেলাম এখন সিতে সে কি অবস্থা আছে স্থির অবস্থা আছে আমি যখন ছাড়ব তখন সে মোপ করবে আচ্ছা এই মুহূর্তে সে আছে স্থির অবস্থা তাহলে স্থির অবস্থায় থাকলে আমরা জানি বিভব শক্তি থাকে তাহলে সি বিন্দুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইপি আছে ইপি সূত্রটা আমরা জানি এম জি এইচ কিন্তু এখানে হোয়াট ইজ এইচ এইচ বলতে বুঝাবে যেহেতু ববটি ছিল এ তে এখন আছে সি তে তাহলে এম এ এ থেকে সি এর উচ্চতা হলো এম এ তাহলে আমরা এখানে দেখব এম জি এইচ এই এম জি এইচ এর পরিবর্তে আমরা লিখছি এম জি ইন্টু এম এ আর এখানে যেহেতু ববটি স্থির অবস্থায় আছে তাই এখানে গতিশক্তি শূন্য এবার চলে আসি আমরা বিবিন্দুতে বিভিন্ন বেলায় আমরা যেটা দেখব ববটি এতক্ষণ কোথায় ছিল ববটি এতক্ষণ ছিল সি বিন্দুতে তাহলে সি থেকে সে কোথায় এসেছে বিতে তাহলে এই এম থেকে এন এ নেমেছে যদি আমি বরাবর উচ্চতাটা দেখি তাহলে এম এন হলো গতিশক্তির জন্য আর বাকি রইল কি এন এ এটা হলো বিভব শক্তির জন্য তাহলে এখানে গতিও থাকবে বিভব থাকবে আমি এক কথা কথাটা বলে দিচ্ছি আবারও সি বিন্দুতে বিভব থাকবে গতি নাই কারণ সি বিন্দুতে বস্তুটি গতিশীল না এখানে বস্তুটি স্থির তাই বিভব আছে গতি নাই বি বিন্দুতে গতি বিভব দুইটাই থাকবে আর এ বিন্দুতে গতি থাকবে বিভব থাকবে না যাই হোক তাহলে এখানে আমরা বি বিন্দুর বেলায় ইপি ইপি সমান এম জি এইচ এম জি এইচ এবার এইচ এর বেলায় যেহেতু বিভব বিভব হলে নিচেরটা হয় অর্থাৎ এন এ আর গতির বেলায় যেহেতু সে সি থেকে বিতে এসেছে আবার বলছি যেহেতু সে সি থেকে বিতে এসেছে তাহলে উচ্চতর এম এন গতির বেলায় আর এন এ এটা হবে বিভবের বেলায় তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি এম জি ইন্টু এন এ আবার গতির বেলায় ইকে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম বি স্কোয়ার পরে আমরা মান টান বসানোর পরে আমরা পাবো এম জি এইচ আর এখানে এইচ হবে এম এন তাহলে গতির বেলায় এইচ হবে এম এন আমরা বলেছি যেহেতু বস্তুটি সি থেকে ববটি সি থেকে বিতে এসেছে তাহলে এম থেকে এন এই জন্য এম এন এবার চলে যাই আমরা এই বিন্দুর ক্ষেত্রে এই বিন্দুতে ববটি ববটি কোথ থেকে এসেছে ববটি এসেছে সি বিন্দু থেকে তাহলে সি বিন্দু থেকে সরাসরি সে চলে আসলো কোথায় এ বিন্দুতে এখন যখন আসতেছিল ডেফিনেটলি সে গতিশীল ছিল তাহলে এ বিন্দুতে গতিশক্তি থাকবে কিন্তু বিভব শক্তি থাকবে না আমরা তাই দেখছি এ বিন্দুর বেলায় ইপি অর্থাৎ বিভব শক্তি শূন্য আর ইকে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার হাফ এম বি স্কোয়ার আমি কিভাবে এম জিএইচ হয় দেখানোর চেষ্টা করছি হাফ এম ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জিএইচ এখন ইউর মান যদি আদিবেগ শূন্য হয় তাহলে এম জিএইচ আর টু জিএইচ কাটাকাটি করে সরাসরি চলে আসে এম জিএইচ এক্ষেত্রে এইচ হবে এম এ এম জি ইন্টু এম এখন প্রশ্ন হলো এম এ কেন আমরা আবার চিত্রটা দেখবো বস্তুটা ববটা কোথ থেকে আসছে সি থেকে এ তে তাহলে এম থেকে এ সি থেকে এতে আসলে এম থেকে অর্থাৎ বব আসবে এই পথে আর উচ্চতা ধরবো আমরা এই পথে আশা করি বোঝা গেল তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম সেটা হলো তিনটা বিন্দুতেই গতি বিভব গতি বিভব গতি বিভব এখানে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো সি বিন্দুতে বিভব আছে গতি নেই বি বিন্দুতে গতি বিভব দুটো থাকবে আর এ বিন্দুতে বিভব থাকবে না কিন্তু গতি থাকবে যাই হোক এবার চলে আসি আমি একটা উদ্দীপকের কোশ্চানে কোশ্চানে লেখা আছে সি বিন্দুতে ববের গতিশক্তি নির্ণয় করো আচ্ছা আমরা যতক্ষণ যে কাজগুলো করেছি আমরা সবই বের করে রেখেছি এখন যেই প্রশ্নই করুক না কেন আমরা সহজে বের করতে পারবো তাহলে বিভব শক্তি সূত্র হলো ইপি সমান এম জি যেহেতু সি বিন্দু আমি আবার একটু দেখে আসবো যেহেতু সি বিন্দু সেহেতু উচ্চতা হবে 
বস্তুটা বটটা ছিল কোথায় এ তে এ থেকে সি তে গেছে তাহলে হবে এ এম এ আবার কেউ যদি এ এম লেখে তাতেও সমস্যা নেই তাহলে হবে এম এ এই সেই এম এ আর এই এম এর মান আমরা এর আগের পেজে বের করে রেখেছিলাম এখানে মান বসালে আমরা মানটা পেয়ে যাব এবার চলে আসি হায়ার অর্ডার কোশ্চেনে উক্ত সরল দোলকটি শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে কিনা আমরা জানি শক্তির নিত্যতা সূত্র মানে হচ্ছে এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু সকল বিন্দুতে মোট শক্তি সমান হতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন দেখব একটা একটা করে বিন্দু তাহলে এখানে আমরা দেখব এ বিন্দুর বেলা ইপি হচ্ছে শূন্য ইকে হাফ এম বি স্কোয়ার ইকাল টু এম জি এইচ এম জি এইচের মানে এম এ মান বের করলাম আমরা মোট শক্তি ই বের করলাম ই সমান ইপি প্লাস ইকে আমরা স্ক্রিনে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি এবার চলে আসি বি বিন্দুর ক্ষেত্রে এখানে ইপিও থাকবে ইকেও থাকবে তাহলে ইপি সমান এম জি এইচ এইচ মানে এন এ আবার ইকে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার ইজ নাথিং বাট এম জি এইচ এইচ মানে হচ্ছে এম এন কীভাবে এনে কীভাবে এম এন আমি বুঝিয়েছি প্রয়োজন আরেকবার বলবো এবার মোট শক্তি দুইটা যোগ করে দিলাম তাহলে আমরা দেখলাম এ বিন্দুর বেলায় মোট শক্তি এবং বি বিন্দুর বেলায় মোট শক্তি ইকুয়াল এবার আসি আমরা সি বিন্দুর ক্ষেত্রে সি বিন্দুর ক্ষেত্রে আমরা জানি বিভব শক্তি থাকবে এম জি এইচ এইচ মানে হলো এম এ মান বের করলাম গতিশক্তি থাকবে না মোট শক্তি একই তাহলে আমরা দেখলাম যে উক্ত সরল দরকটি শক্তি নিত্যতা সূত্র মেনে চলে পুরো অঙ্কটা এখন স্ক্রিনে রয়েছে এবার যাচ্ছি আমি পরের স্টেজে পরের ধাপে আমরা যেটা দেখব দুই নম্বর স্টেজ সেটা হচ্ছে কোন দেওয়া থাকলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাহু দেওয়া থাকলে কি সেটা এতক্ষণ আমরা দেখলাম কোন দেওয়া থাকলে কি করতে হবে সেটা এখন আমরা দেখব আমরা স্ক্রিনে আবারও একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে ছোট্ট করে আঁকা আছে এই কোনটা হলো থার্টি ডিগ্রি আর এখানে লাল কালি দিয়ে আঁকা আছে এই কোনটা হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে এখানে কোন দেওয়া আছে কিন্তু আগের মতো এম সি তথা এন বি এই বাহুগুলোর মান দেওয়া নাই এটাকে আমি বলছি কোন দেওয়া থাকলে তাহলে এখানে আমি যদি দেখি কোন দেওয়া থাকলে কস্তিটা এটা হলো আমার শর্টকাট দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক অফ দিস লেকচার কোন দেওয়া থাকলে কস্তিটা আর আগেরবার বলেছিলাম বাহু দেওয়া থাকলে হচ্ছে পিথাগোরাস যাই হোক এখানে আমি এই প্রথম ষাট ডিগ্রি কোনের সাথে যেই ত্রিভুজটা জড়িত ও এম সি তারপরে ত্রিশ ডিগ্রির সাথে জড়িত ও এন বি এই দুইটা ত্রিভুজ ধরবো ও এম সিতে কস তিনটা সমান আমরা জানি কস তিনটা সমান ভূমি বাই অতিভুজ এখান থেকে আমরা ও এম বের করলাম আবার পরের ত্রিভুজ ও এন বিতে কস তিনটা সমান ভূমি বাই অতিভুজ আমরা এখান থেকে আবার ও এন বের করলাম ঠিক একই প্রক্রিয়া আগের মতো এম এ এম এন এবং এন এ আমি আগেও এই তিনটা জিনিস বের করেছি এখনও তিনটা জিনিসই বের করেছি তাহলে আমরা বুঝলাম সরদলকের যদি উদ্দীপক আসে তাহলে এম এ এম এন এন এ এই তিনটা জিনিস আমরা বের করে নিব এটা কোন দেওয়া থাকুক আর বাহু দেওয়া থাকুক এবার আমরা চলে যাব আর একটা উদ্দীপকে এখানে লেখা আছে দোলকটি এ বিন্দুতে কত বেগে অতিক্রম করবে এ বিন্দু তাহলে আমরা একটু দেখব চিত্রটা দোলকটি এখন কোথায় আছে সিতে সি থেকে কোথায় আসবে এতে তাহলে উচ্চতা কথা হবে এম এ আচ্ছা যাই হোক এবার চলে যাই আমি আমার কাজে ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস আমরা জানি এখান থেকে ভি ইকাল টু রুট ওভার টু জি এইস যদি ইউর মান শূন্য ধরি তাহলে ভি ইকাল টু টু ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ মানে এম এ আমি দেখিয়েছি এখানে গুণ করলে হবে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড ভেরি সিম্পল ম্যাথ এবার চলে যাচ্ছি বি বিন্দুতে গতিশক্তি ও শক্তির তুলনা করো এই সেই বি বিন্দু আমার এই সরদলক নিয়ে আমি শেষ কথা বলছি সি বিন্দুতে বিভব থাকবে গতি থাকবে না কারণ এখানে বস্তুটি স্থির বি বিন্দুতে গতিও থাকবে বিভব থাকবে এবার যদি আমি এই বিন্দুর কথা বলি এখানে থাকবে গতি কারণ সি থেকে বস্তুটি এতে এসেছে গতিশীল ছিল কিন্তু কোনো বিভব থাকবে না সুতরাং বি বিন্দুতে গতি বিভব দুইটাই থাকবে আমরা এখন বি বিন্দুর জন্য গতি এবং বিভব বের করে তাদের তুলনা করব চলে যাচ্ছি বি বিন্দুর ক্ষেত্রে গতি কে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার হাফ এম বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এম জি এইচ এখানে এইচ মানে এম এন আবার ইপি সমান সরাসরি এম জি এইচ এইচ মানে হচ্ছে এন এ এবার দুইটা শক্তি আমরা যদি অনুপাত করি তাহলে টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি গুণ বের হয় এই হচ্ছে গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির মধ্যে তুলনা সরদলকের লেকচার এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে